குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிசி அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் போஸ்ட்டுக்கு பார்ட் டூ கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரிக்ரெஷன் கோவிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இஃப் த ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா சிக்ஸ்டீன் கமா ஃபிஃப்டி பி டுவெண்ட்டி தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸிஸ் ஸோ ஜாமெட்ரிக் மீனிங் நமக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எந்த் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எந்த் ரூட் ஸோ இங்கே ஜாமெட்ரிக் மீன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கு நமக்கு த்ரூ த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டியை த்ரீ டைம்ஸ் மல்ட்டிப்ளை பண்ணோம் ரெண்டு சைடும் நம்ம க்யூப் எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டியை த்ரீ டைம்ஸ் மல்ட்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ டி வி கெட் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் மீதி எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் எயிட் தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி டென் கொஸ்டின் நம்பர் டூ If the arithmetic mean of set of the two observations is 9 and the geometric mean is 6, then the harmonic mean of the set of observations is. So, if the observations are given, we have the arithmetic mean and the geometric mean. Kuduthirikku. Harmonic mean is given. So, if you look at the relation, AH is equal to G square. A is the arithmetic mean, H is the harmonic mean, G is the geometric mean. ஸோ அதுலேருந்து ஹெச்ஓட வேல்யூ ஹார்மோனிக் மீன் கண்டுபிடிக்கப்பறம் ஜாமெட்ரிக் மீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனோட வேல்யூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் இஸ் நைன் ஸோ ஹார்மோனிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இஃப் க்யூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி க்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அண்ட் க்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் பவுலிஸ் கோவிஷன்ட் ஆஃப் க்யூனஸ் இஸ் So, we know the formula for Bowley's coefficient of skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 Q2 divided by Q3 minus Q1. So, value substitute for what we need to do. Bowley's coefficient of skewness is equal to 0. So, the correct answer is option C. Question number 4. The two regression equations are given by 2x plus 3y equal to 7 and 3x plus 4y is equal to 10. Then, the mean values of x and y are. Since the regression equation passes through x comma y, therefore, 2x bar plus 3y bar equal to 7 and 3x bar plus 4y bar equal to 10. By solving the two regression equations, we get the value of x bar and y bar. So, therefore, the mean value of x is equal to 2 and mean value of y is equal to 1. So, the correct answer is option C. Let us move to the question number 5. So, question number 5. The range of correlation coefficient is, so the correct answer is, option b minus 1 and plus 1 correlation coefficient always lies between minus 1 and plus 1 question number 5 if quartile deviation is equal to 20 and lower quartile is equal to 5 then the value of upper quartile is so we know the formula quartile deviation is equal to 1 by 2 into q3 minus q1 quartile deviation oda value namakku 20 nu koduthirukku namakku lower quartile q1 oda value 5 nu koduthirukku so formula la substitute panna we get upper quartile is equal to 45 here the correct answer is option d let us move to the question number 6 if 10 is the mean of a first set of seven observations and 5 is the mean of a set of three observation then mean of the combined set is given by ஸோ மொதல் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து ஏழு இருக்குது ஸோ என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அதோட மீன் என்னது டென் ஸோ எக்ஸ் ஒன் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அனதர் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸுக்கு நமக்கு மீன் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் டூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அங்கே வந்து எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது த்ரீ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ கம்பைன் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி கெட் கம்பைன் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எத கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி Question number 8. If the value of beta 2 is equal to 3, then the curve is. So, beta 2 would have value 3 are in the, then the curve is known as mesocortic. Here, the correct answer is option C. So, beta 2 would have value greater than 3 are in the leptocortic. Beta 2 would have value less than 3 are in the platic cortic. Let us move to the next question. Question number 8. The graphical representation which is used to locate the mode is. So, in the graph use, we have to மோட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஹிஸ்டோகிராம் இது கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி த பெஸ்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இஸ் இது கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் த பெஸ்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் டென் வென் த டேட்டா ஆர் கிளாஸிஃபைட் அக்கார்டிங் டு த இயர் வைஸ் தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் இயர் வைஸ் டேட்டாவை கிளாஸிஃபை பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது க்ரோனாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம நம்ம டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 
ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மறுபடியும் சொல்கிறேன் கார்லேஷன் கோஎிஷன்ட் இஸ் த ஜாமெட்ரிக் மீன் பிட்வீன் த டூ ரிக்ரஷன் கோஎிஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன இது ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இன்டு பி ஒய் எக்ஸ் கார்லேஷன் கோவிஷன் இஸ் த ஜாமெட்ரிக் மீன் பிட்வீன் த டூ ரிக்ரஷன் கோயிஷன்ஸ் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் ஒன் ஆஃப் த ரிக்ரஷன் கோவிஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி த அதர் கோவிஷன்ட் வில் பி லெஸ் தேன் யூனிட்டி ஒரு ரிக்ரஷன் கோவிஷன் ஒன்னோட அதிகமாக இருந்தால் இன்னொரு ரிக்ரஷன் கோவிஷன் கட்டாயம் ஒன்னோட கம்மியாக இருக்கும் கொஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ த மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் த அர்த்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ரிக்ரஷன் கோவிஷன் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் த மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கார்லேஷன் கோவிஷன் மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது ரெண்டு ரிக்ரஷன் கோவிஷன்ட்டுக்கு நம்ம அர்த்மெட்டிக் மீன் மாடுலஸ் வேல்யூ எடுத்தா அது கட்டாயம் கார்லேஷன் கோவிஷனோட அதிகமாக தான் இருக்கும் நாட் லெஸ் தேன் ஸோ இட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஸோ பி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் எக்ஸ் பை டூ மாடுலஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் கார்லேஷன் கோவிஷன் ஆர் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரிக்ரஷன் கோவிஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் ரிக்ரஷன் கோவிஷன்ஸ் ஆர் த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் பட் நாட் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸோ இட் வில் பி டிபெண்ட் ஆன் ஸ்கேல் ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரிக்ரஷன் கோவிஷன் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது Thank you students. If you like this video, share it with your friends.